குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்எம்எம்எஸ் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் வினா விடைகள் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பேட்டர்ன் புதிர் கணக்குகள் இதில் ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளமில் ட்வெண்ட்டி ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்லேருந்து தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கக்கூடிய வீடியோஸோடைய லிங்க் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் பாருங்கள் திருமணமான ஒருவருக்கு நான்கு திருமணமான மகன்களும் ஒவ்வொரு மகனுக்கும் மூன்று குழந்தைகளும் உள்ளனர் எனில் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதாவது அ மேரிட் பர்சன் ஹேஸ் ஃபோர் மேரிட் சன்ஸ் அண்ட் ஈச் ஹேவிங் த்ரீ சில்ட்ரன் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் இன் அ ஃபேமிலி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது திருமணமான ஒருவர் அப்படின்னா அவர் வந்து அவரும் அவருடைய ஒய்ஃப் அதாவது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் அவருக்கு வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நான்கு மகன்கள் மகன்கள் எல்லாருமே வந்து திருமணமான மகன்கள் அப்போ மேல் ஃபீமேல் மயில் ஃபீமேல் மேல் ஃபீமேல் அதாவது ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அதாவது நான்கு மகன்கள் இருக்காங்க திருமணமான மகன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மகன்களுக்கும் மூன்று குழந்தைகள் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் த்ரீ சில்ட்ரன் த்ரீ சில்ட்ரன் த்ரீ சில்ட்ரன் த்ரீ சில்ட்ரன் ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் த்ரீ சில்ட்ரன் இப்போது குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது இங்கே கீழே பாருங்கள் மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டு பேர் இங்கே ஒரு ரெண்டு பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் செகண்ட் ரோவில் எட்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா இருபது மேலே ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மேலே ஒரு ரெண்டு அப்போ மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி இரண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் ஒரு மருத்துவர் ஒரு நோயாளியிடம் ஐந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து ஒவ்வொரு இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு மாத்திரையை விழுங்க கூறினார் அந்த நோயாளி ஒன்பது ஏஎம் முதல் மாத்திரையை எடுத்துக்கொண்டால் எத்தனை மணிக்கு கடைசி மாத்திரையை உட்கொள்வார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது முதல் மாத்திரை வந்து எப்போ சாப்பிட்டாரு அப்படின்னா ஒன்பது ஏஎம் காலையில் ஒன்பது ஏஎம்க்கு சாப்பிட்றாரு ஓகே ஒவ்வொரு இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் ஒரு மாத்திரை அப்படின்னா இப்போ முதல் மாத்திரை அடுத்தது வந்து இரண்டாவது மாத்திரை ஒன்பதுக்கு அப்புறம் இரண்டு மணி நேரம்னா பதினோரு மணிக்கு பதினோரு ஏஎம் அடுத்தது மூன்றாவது மாத்திரை பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றுக்கு அப்புறம் ஒரு மணிக்கு எடுப்பார் இல்லையா அப்போ நான்காவது மாத்திரை பார்த்திங்கன்னா மூன்று மணிக்கு எடுப்பார் அதே மாதிரி ஐந்தாவது மாத்திரை பார்த்திங்கன்னா ஐந்து மணிக்கு எடுப்பார் இல்லையா ஸோ அப்போ கடைசி மாத்திரை மொத்தமே அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடியது ஐந்து மாத்திரைகள் அப்போ ஐந்தாவது மாத்திரை தான் கடைசி மாத்திரை அதை எத்தனை மணிக்கு உட்கொள்வார் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ஐந்து பிஎம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் இது ஓகே ஃபைவ் பிஎம் தென் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி தேர்ட் பாருங்கள் ஆங்கில எழுத்துக்கள் வளமிருந்து இடமாக எழுதப்பட்டால் வளமிருந்து இருபதாவது எழுத்துக்கு இடது புறமாக நான்காவதாக அமையும் எழுத்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இஃப் த இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் ஆர் ரிட்டன் இன் த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஜட் டு ஏ இன் அ ரோ தென் which will be the fourth letter to the left of 20th letter from right அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜட் அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஜட் டு ஒய்ஏ எக்ஸ் டபிள்யூ விஎ டிஎஸ் ஆர் கியூ இப்படி நம்ம எழுதிகிட்டே போவோம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸில் இருபத்தாறு இது இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி நாலு இருபத்தி மூணு ஆல்ஃபபெட்டில் மொத்தம் இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் எழுதிகிட்டே வராங்க அப்போது ஏ அப்படிங்கிறது ஒன்று அப்படின்னு வரும் இல்லையா அப்போ பதினெட்டு இது வந்து பதினேழு இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க வளமிருந்து இருபதாவது எழுத்திற்கு இடப்புறமாக நான் வளமிருந்து இருபதாவது எழுத்துன்னு பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா இருபதாவது எழுத்து எதுனா டி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இங்கே இருந்து இடது புறமாக நான்காவது எழுத்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க லெஃப்ட் சைடில் நான்காவது எழுத்து வந்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு நான்காவது எழுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் இருபத்தி நாலுன்னு இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து நான்காவது எழுத்து அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் டென் கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட ஒரு சாலையில் ஐநூறு மீட்டர் இடைவெளிகளில் தூண்கள் எழுப்பப்படுகின்றன எனில் அந்த சாலையில் எழுப்பப்படும் தூண்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை த பில்லர்ஸ் ஆஸ் டு பி ரெக்டர்ட் ஆன் டென் கிலோமீட்டர் ரோட் அட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்
ஒரு ரோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து கிலோமீட்டர் சாலை பத்து கிலோமீட்டர் ரோடு வந்து இந்த மாதிரி பில்லர்ஸ் வந்து எழுப்புகிறாங்க இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு பில்லர்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு மீட்டர் ஒவ்வொரு பில்லர்ஸுக்கு நடுவில் ஸோ அப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து எத்தனை பில்லர்ஸ் வரும் அப்படின்னா ஆயிரம் ஒரு கிலோமீட்டர்ஸ் கொட்டு ஆயிரம் மீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ 10 கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்டு தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ டென் கிலோமீட்டருக்கு டென் இன்டு தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் மீட்டர் இது வந்து தௌசண்ட் டென் இன்டு தௌசண்ட் வந்து டென் தௌசண்ட் மீட்டர் டென் இன்டு தௌசண்ட் அப்போ டென் தௌசண்ட் மீட்டர் இப்போ ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஐநூறு இடைவெளியில் எழுப்புனாங்கன்னா மொத்தம் நமக்கு பத்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் மீட்டரில் பை ஐநூறு மீட்டர் ஐநூறு மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பில்லர்ஸுக்கு எடுக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஜீரோ கெட் கேன்சல் ஓ ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சர்டின் ஜீரோ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ எத்தனை பில்லர்கள் எழுப்பப்படும் அப்படின்னா இருபது பில்லர்கள் ஓகே டுவெண்ட்டி பில்லர்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் என்ற எண்ணை நான்கால் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதி ஈஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் தென் த ரிமைண்டர் வில் பி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த எண்களை வந்து நம்ம நான்கால வகுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான்கால வகுக்கும் போது கடைசியாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து லாஸ்ட் இருக்கக்கூடியது இந்த பதினைந்தை மட்டும் நீங்கள் நான்கால் வைத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீதி வந்து நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீனை வந்து நீங்கள் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு த்ரீ ஃபோர் சார் உங்களுக்கு டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் மீதி ரிமைனிங் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு நான்கால் வைக்கும் போது கிடைக்கும் மீதி அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே எல்லா நம்பரையும் வகுக்க தேவையில்லை தென் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பாருங்கள் கீழ்கண்ட கழித்தல் கணக்கில் எந்த எண் மோர் என்ற வார்த்தையை குறிக்காதது இந்த ஃபாலோயிங் ப்ராப்ளம் ஆஃப் சப்ட்ராக்ஷன் ஃபைன் அவுட் ஆஃப் த நம்பர் விச் டஸ் நாட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் மோர் அதாவது பாருங்கள் மோர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து குறிக்காது எம் ஓ ஆர் ஓஆர்இ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் இது மோர் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மோர் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா மேலே வந்து எம்ஓஆர் கொடுத்தாங்க இல்லையா அப்போ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் கீழே ஓஆர்இ கொடுத்தாங்க இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருன்னு கிடைக்கும் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஜீரோவை நம்ம மோர் அப்படின்னு வச்சுட்டு எம்ஓஆர்க்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஓஆர்இக்கு என்ன வரும் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஸோ இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னு நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கிடைக்கும் ஓகே தென் தேர்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆப்ஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகே இதில் எம்ஓஆர் அப்படிங்கிறது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓஆர்இ அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இதை நம்ம கழித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி தான் ஃபோர்த் ஆப்ஷனுக்கும் கிடைக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா மோர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை குறிக்காது ஏன்னா அதோட ஆன்சர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வருது மற்ற எல்லாமே டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது வருது ஓகே ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன்த் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு வாத்திற்கு முன்னால் இரண்டு வாத்துக்கள் உள்ளன ஒரு வாத்திற்கு பின்னால் இரண்டு வாத்துக்கள் உள்ளன இரு வாத்துக்களுக்கும் நடுவில் ஒரு வாத்து உள்ளது எனில் அங்குள்ள குறைந்தபட்ச வாத்துக்களின் எண்ணிக்கை இப்போ ஒரு வாத்து இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு வாத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு வாத்து இருக்குது அதுக்கு ஒரு வாத்து இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி வந்து ரெண்டு வாத்து அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஒரு வாத்துக்கு பின்னால் ரெண்டு வாத்து அடுத்தது வந்து இரு வாத் வாத்துகளுக்கு நடுவில் ஒரு வாத்து ரெண்டு வாத்து இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு அப்போ குறைந்தபட்சம் எத்தனை வாத்து இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மூணு இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மூணு இதுலேயும் மூணு வாத்து குறைஞ்சபட்சம் இருக்கணும் அப்போ குறைந்தபட்ச வாத்துக்களின்
they are all sparrows but six all pigeons but six and all doves but six என்று கூறினான் எனில் அவனிடம் உள்ள பறவைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவன் என்ன சொல்கிறான் தன்னுடைய ஒரு பையில் வந்து வேட்டை அடிட்டு வந்து அவங்ககிட்ட நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது வந்து ஒன்று சொல்கிறேன் தே ஆர் ஆல் ஸ்பேரோஸ் பட் சிக்ஸ் ஆல் பீஜியன்ஸ் பட் சிக்ஸ் அண்ட் ஆல் டவுஸ் பட் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்போது அவங்ககிட்ட என்ன பறவைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆல் ஸ்பேரோஸ் பட் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஆறு பறவைகளை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அப்போது ஆல் ஸ்பேரோஸ் பட் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஆல் ஸ்பேரோஸ் பட் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஆறு பறவைகளை தவிர மற்றவை எல்லாம் வந்து ஸ்பேரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஆறு தவிர மற்றதெல்லாம் ஸ்பேரோஸ் அப்படின்னா இப்போ ஸ்பேரோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அதே மாதிரி ஆல் பீஜியன்ஸ் பட் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஆறு பறவைகளை தவிர மற்றவை எல்லாமே வந்து பீஜியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பீஜியன்ஸ் பீஜியன்ஸ் அப்போ வந்து மூணு அப்போ ஆல் டவுஸ் பட் சிக்ஸ் அப்படின்னா ஆறு பறவைகளை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து டவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ டவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஸோ அப்போ டோட்டலாக உள்ள பறவைகள் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ நைன் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய மொத்த பறவைகள் நைன் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டிய தேர்ட்டியத் கொஷினோட இந்த பசில்ஸ் இது வந்து ஓவர் ஆகுது நம்ம இப்போ ட்வெண்ட்டி நைன்த் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற பத்து நபர்களும் தங்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் கை குலுக்கி கொண்டால் எத்தனை முறை கை குழுக்கல்கள் அங்கு நடைபெறும் இது வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தான் ஸோ என் இன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டிவைடட் பை டூ ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படிங்கிறது பங்கேற்ற பத்து நபர்கள் அப்படின்னு நம்ம என் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தங்களுக்குள் ஒருவர் குருவல் கை கெழுத்தி கொண்டால் அப்போ ஒன் என் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் ஸோ நைன் இன்ட்டு நைன் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ டென் இஸ் டிவைடட் பை டூ ஸோ அப்போ நைன் இன்ட்டு நைன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ டென் இஸ் டிவைடட் பை டூ நைன் இன்ட்டு டென் வந்து நைன்ட்டி இஸ் டிவைடட் பை டூ பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஒவ்வொருவரும் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து கை குழுக்கள்கள் நடைபெறும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஒன் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குடும்ப தலைவர் அவருடைய மனைவி மூன்று மகன்கள் மற்றும் அவர்களுடைய மனைவிகள் உள்ளனர் ஒவ்வொரு மகன்களும் இரு மகன் ஒவ்வொரு மகனுக்கும் இரு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர் எனில் அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலியில் ஒரு அப்பா அம்மா ஸோ அதாவது ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் இது அவங்க ஃபேமிலி அதில் வந்து மூன்று பேர் இருக்காங்க அவர்களுக்கு மூன்று மகன்கள் ஸோ அப்போ மூன்று மகன்களுக்கும் அவங்களுக்கு மனைவிகளும் உள்ளனர் அப்போ மகன்கள் ப்ளஸ் மனைவிகள் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தென் அவங்களுக்கு என்ன இருக்காங்கன்னா இரண்டு மகன்களும் ஒரு மகளும் உள்ளனர் அதாவது ரெண்டு மேல் ஒரு ஃபீமேல் எல்லாருக்குமே வந்து ரெண்டு மேல் ஒரு ஃபீமேல் ரெண்டு மேல் ஒரு ஃபீமேல் எல்லா ஃபேமிலியிலையும் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் உள்ள ஆண்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கிற ஃபேமிலியில் ஒரு ஆண் செகண்ட் இருக்க ஃபேமிலியில் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்போ மூணு ஆண்கள் அடுத்தது தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு உமேன் டூ உமேன் டூ உமேன் ஸோ மொத்தம் ஆறு ஆறு மூணு ஒன்று மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா பத்து ஸோ அப்போது அந்த குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்களின் எண்ணிக்கை பத்து ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதோடு வந்து புதிர் கணக்குகள் சாப்டர் முடிஞ்சது அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேங்கிங் டெஸ்ட் அண்ட் நம்பர் லெட்டர் டெஸ்ட் அதாவது தரம் சார்ந்த கணக்குகள் மற்றும் எண் எழுத்து அறிவை சோதித்தல் இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ